Ang isa sa pinaka-challenging na part sa usa ka full-time artist kay ang pagtubag sa pangutana unsa man ang akong ipaid karon. Siyempre kay tungod kay ang source of income sa artist sa manako kay ang pagbaligya sa akong painting, ginapaningkamutan dyan na ako perming ang obra nga akong himuon is bentable or painting nga na ay dako nga potensyal nga paliton sa customer. Maayong adlaw di ay sa tanan, karong adlaw po akong ishare sa inyo ang proseso sa akong paghimo sa akong mga obra. Sa pag-decide palang daan kung unsa ang akong i-paint, ma-challenge na dyan ko. Daghang ideas and options ang mahuna-hunaan nako pero ang ginakonsider nako inig mag-decide o concept kay kung unsa nga vibe or meaning na akong i-convey sa akong painting. Unsay ma-incorporate nako na something rare and unique style o kung pasok ba siya sa trend when it comes to interior design. So, kung makadesign na ko kung unsa akong i-painting for that day, mag-sketch na dayon ko sa papel and kung unsa man ang akong i-sketch, i-transfer na ko siya sa canvas as guide ining mag-apply na ko sa acrylic paints. And for this week's obra, ang akong himuon is floral painting with rich texture. And habang ginahuman na ko ang sketch sa canvas, ginaisip po na ko unsa nga set of colors or shades of color nga akong gusto nga para sa painting. For this particular design, ang akong i-background kay abstract with a touch of grayish, bluish tone. Inig magtrabaho ko sa akong painting. Every now and then, nag ko. Then, mo atras for few meters around an hour ang painting in a distance para i-check unsa iyang dating sa malayuan nga distansya. And then, continue sa trabaho. Pero nahuman na lang ko ang paint sa background, wala gihapon ko ka-decide sa color na perfect sa different flowers. One way na makatipid ka sa acrylic paints, ug dili siya masayang every time magmix ka og color, unya na mali. Ayaw diretso og mix sa color na dinaghan. Try to mix paints in very small amount first kung naga explore pa ka og other shade of color. And kung ma-achieve na nimo ang gusto ni mga color tone, that's the time na mag-mix na ka og generous amount of paint nga i-apply ni mo sa canvas. Anyway, after dinner, akong gipadayo na akong trabaho. Mag-mix ko sa akong molding paste para sa texture na ako i-apply sa canvas. And using my palette knife o flat brush, gisugda na nako og trabaho ang texture para sa petals. Kani nga painting technique na discover nako during pandemic period katong nag-explore, explore ko og new style para sa akong obra. Nag-trial and error ko hangtod nga na-achieve nako ang right mixture sa texture paste. Actually, kung mupalit yun ta og molding paste sa online stores kay wala man diri nga material sa Davao mahal jud siya mga more than a thousand pod then mo bayad pa jud ka sa shipping so mas gasto na so mo una nga nikamap jud ko sa akong sariling homemade and DIY texture paste kanilaging gusto jud nako na nga maging unique pod akong painting na kanang not the usual painting na plain painting lang sa canvas Mauna nga ni kamap ko ani nga yung ani nga technique. But of course, not all of my painting kay na ay rich textures. Na lang jud times na feel na ako mag-apply ag textures sa canvas. So, mauna jud ni akong gi-overtime ang gabi ino. Around 11 ako na human ug apply sa texture para pag mata pagkaugma, uga-uga na siya. The following morning ani akong gibutangan ug coating ang texture. Anyway, namahaw na dayon ko and then naligo to freshen up bago nag-continue sa painting. It's Sunday and hopefully mahuman na ko niya today. And eventually, nakadecide na jud ko kung unsa ang color para aning rosas. Simone ni siyang nagdala sa bida among the rest of the flowers. And gusto na ko na iyang color kay subtle or soft lang. Dugay po din taon ko nakadecide kung unsa na set of colors nga i-apply sa canvas. Careful lang jug ko na ang color nga akong gamiton kay balance siya. Kung na ay soft colors na apoy darker ones, ug dili lang puros warm colors na apoy cold ones. 
Naka-experience na baka ng halapag ganindot na kaayo sa drawing o sa dihang katunggi kolora na namaot na noon. Unya, nakaingo na dayon ka o may pagwala na lang kolore. Yes, importante jud kaayo ang pagtuon on saon pagpili o sakto na color nga maka-add o aesthetic value sa usa ka painting. In short, kanang kabalo ka mo bagay gani. And para mas elegant pa siya tanawon, nag-add ko og metallic gold sa uban na detail sa canvas. Not too much gold color, tama-tama lang pang dagdag sa iyang aesthetic value. Anyway, kani di ay na painting took me three days aron mahuman siya. Although I wish na mahuman da siya just in one day, pero kana man good dinalian na trabaho, daghan man good compromise ana like ang quality sa output. Kaysa painting, kinahanglan jud ang pasensya. Kaysa pag-apply sa pintura, maghulat man ka nga ma-dry ang acrylic paints bago na pod ka magbutang o another layers of color. And finally, now man jud ang painting and this is the final look. This painting is for sale and wala pa tag iya so for those who are interested to buy this one, just message me. And ang pinakaunang magmind will own this original painting. That's all for now and thank you for watching. This is your Bizdak artist, Charlotte Art.